so hello all welcome back to the channel of pharmacy so this is the video about the drug interactions and i want to discuss in the video about the drug interactions and types of drug interactions and along with that the examples of the types of drug interactions okay so if you are watching this channel for the first time so please make sure to subscribe and comment and like the video so now drug interactions and pharmacodynamics and pharmacokinetics in pharmacodynamics and pharmacokinetics so first drug plus interaction ante drug anedi interact avutundi okay so deento interact avutundi either manam teeskuna food gaani ledante herbal medicine tho gaani or else environment lo unna chemicals gaani whatever it might be deento ayina react aithe danni drug interaction antaru anamata okay so interaction ante enti oka drug anedi ఇంకొక సబ్స్టాన్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది రైట్ సో అది ఫుడ్డే అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇంకొక డ్రగ్గే అవ్వచ్చు సో డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్ అంటే ఒక డ్రగ్ డ్రగ్తోటే కాదు ఒక డ్రగ్ అనేది ఒక ఫుడ్తో కూడా ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్ ఈజ్ సెట్ టు అక్కర్ అక్కర్స్ ఇఫ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వన్ డ్రగ్ ఈజ్ ఆల్టర్డ్ బై కో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ అనదర్ డ్రగ్ అంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న డ్రగ్ అనేది ఇంకొక డ్రగ్తో దాని యొక్క యాక్టివిటీని కనుక ఏదైనా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు సో అలా జరిగితే దాన్ని డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్ అంటారు ఇట్ మే బీ హెర్బల్ మెడిసిన్ ఫుడ్ అండ్ అదర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమికల్స్ చెప్పుకున్నాం కదా డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్ డ్రగ్ డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్ అంటే పర్టికులర్గా ఒక డ్రగ్ అనేది ఒక డ్రగ్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుందని మిమ్మల్ని ఓన్లీ డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్ అని అడుగుతున్నారంటే డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్లో హెర్బల్ మెడిసిన్ ఇన్వాల్వ్ చేయొచ్చు ఫుడ్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే సో క్లారిటీ పెట్టుకోండి అండ్ what is the classification of drug interactions ante there are these are the drug interactions classified as three types pharmaceuticals pharmacokinetics and pharmacodynamics so if we move three types to divide aya pharmaceutical pharmaceutical ante man already tells industrial preparation involved in the industries good pet phone okay so enti ante man already tells medicine ante which is a combination of api along with the excipients చాలా సార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఈ ఏపీఐకి కొన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అవి ఎలా యాక్ట్ చేస్తున్నాయి సమ్ కెమికల్స్ కింద యాక్ట్ చేస్తున్నాయి అనమాట సో అంటే వీ నో దట్ ద కెమికల్స్ హ్యావ్ ద ఫిజికో కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ రైట్ ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకున్న డ్రగ్ తీసుకున్న వాటి యొక్క సమ్ ఫిజికో కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి సో ఆ ఫిజికో కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆల్టర్ అయినా కూడా దాన్ని మనం ఫార్మసిటికల్ డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్ కింద క్లాసిఫై చేసుకుంటాం ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఫార్మకోకైనెటిక్స్ అనమాట సో ఫార్మకోకైనెటిక్స్ అంటే ఏడిఎంఏ అనమాట అంటే అబ్జార్బ్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెటబాలిజం అండ్ ఎలిమినేషన్ కై ద ప్రిన్సిపల్ కైనెటిక్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద కైనెటిక్స్ ఆఫ్ అబ్జార్బ్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ మెటబాలిజం అండ్ యాక్చువల్లీ ఇది బేసిక్ డెఫినేషన్ బట్ ఏడి అర్థం చేసుకోవడానికి ఎలా అంటే కైనెటిక్స్ అంటే వాట్ అవర్ బాడీ ఈజ్ డూయింగ్ టు ద డ్రగ్ మన బాడీ డ్రగ్కి ఏం చేస్తుంది డ్రగ్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది మన బాడీ అండ్ డ్రగ్ని ఏం చేస్తుంది నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తుంది అండ్ మెటబాలిజేషన్ మెటబాలిజం చేస్తుంది అండ్ అలాగే ఎలిమినేషన్ కూడా చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫార్మకోడైనమిక్స్ సో ఫార్మకోడైనమిక్స్ అంటే ద ఫార్మకాలాజికల్ యాక్షన్స్ అనమాట ఆర్ ద థెరాప్టిక్ యాక్షన్ సో అవి ఫార్మకోడైనమిక్ నథింగ్ బట్ ద మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ బట్ ఇంకొక డెఫినేషన్ అర్థం అవడానికి ఏంటంటే ఫార్మకోడైనమిక్స్ అంటే వాట్ ద డ్రగ్ ఈజ్ డూయింగ్ టు అవర్ బాడీ సో ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న తర్వాత డ్రగ్ ఏం చేస్తుంది మన బాడీకి ఒకటి ఆ డిసీజ్ని ట్రీట్ చేస్తుంది లేదంటే దాని నుంచి సబ్ క్యూర్ అనేది చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో అంటే డ్రగ్ అనేది మన బాడీకి యాక్షన్ చూపిస్తుంది సో ఎలాగా ఫార్మకోలాజికల్గా చూపిస్తుంది సో దానివల్లే మనకి ఆ డిసీజ్ అనేది తగ్గుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ ద డ్రగ్ ఈజ్ షోయింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద బాడీ డైనమిక్స్ అంటే అండ్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే మోస్ట్లీ మిమ్మల్ని అడిగేది రైట్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ద డ్రగ్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఆఫ్ ద ఫార్మకోకైనటిక్స్ అండ్ ఫార్మకోడైనమిక్స్ అని అడుగుతారు మిమ్మల్ని ఫార్మకోకైనటిక్స్ డ్రగ్ ఇంట్రాక్షన్స్ అని అడిగినప్పుడు ఫార్మకోకైనటిక్ డ్రగ్ ఇంట్రాక్షన్సే రాయండి ఫార్మకోడైనమిక్స్ అడిగినప్పుడు ఫార్మకోడైనమిక్స్ డ్రగ్ ఇంట్రాక్షన్సే రాయండి ఫార్మకోకైనటిక్స్ అండ్ ఫార్మకోడైనమిక్స్ అన్నప్పుడు రెండు రాయండి ఓకే అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కైనటిక్స్లో ఏడిఎంఈకి అంటే అబ్జార్బ్షన్కి ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఎగ్జాంపుల్ మెటబాలిజం ఎలిమినేషన్స్ కూడా ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి ఓకే సో నవ్ వీ కెన్ సి ఫార్మకోడైనమిక్స్ ఇంట్రాక్షన్ ఫార్మకోడైనమిక్స్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఆర్ దోస్ ఇన్ విచ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ వన్ డ్రగ్ ఆర్ ఆల్టర్డ్ బై అదర్ డ్రగ్ యాజ్ ఇట్స్ సైట్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆల్రెడీ చెప్తున్నాము కైన్ డైనమిక్స్ అంటే కనుక ఫార్మకోలాజికల్ యాక్షన్స్ ఆర్ థెరాప్టిక్ యాక్షన్స్ అని చెప్తున్నాం 
సో డ్రగ్ అనేది ఎక్కడికి రీచ్ అవుతుంది ఒక టార్గెట్ సైట్కి రీచ్ అవుతుంది రైట్ ఒక పర్టికులర్ టార్గెట్ సైట్కి కానీ ఒక ఏరియాకి కానీ రీచ్ అవుతుంది రైట్ సైట్ ఆఫ్ యాక్షన్కి రీచ్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే అది రీచ్ అయిందో బైండ్ అయిందో పర్టికులర్ డిసెప్టార్కి అప్పుడు మనకి ఫార్మకోలాజికల్ యాక్షన్ అనేది చూపిస్తుంది రైట్ ఆర్ థెరాప్టిక్ యాక్షన్ అనేది చూపిస్తుంది సో ఇది ఫార్మకోడైనమిక్స్ డెఫినేషన్ మెకానిస్టాటికల్లీ దీస్ క్యాన్ బి ఏదర్ డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ సో దీని యొక్క యాక్షన్ చూసుకుంటే ఫార్మకోలాజికల్ యాక్షన్ అనేది ఏదో డైరెక్ట్గా అయినా చూపించవచ్చు ఆర్ ఎల్స్ ఇండైరెక్ట్గా అయినా చూపించవచ్చు సో డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా అనేది ఒకసారి చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఎలా అంటే లాస్ ఆఫ్ థెరాప్టిక్ ఎఫెక్ట్ ఒక డ్రగ్ ఇంకొక డ్రగ్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఎప్పుడు కూడా ఇంక్రీజ్ రియాక్షన్సే ఉండవు డిక్రీజ్ రియాక్షన్స్ ఉండొచ్చు లేదంటే యాడ్వర్స్ రియాక్షన్స్ కూడా ఉండొచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ లీడ్స్ టు టాక్సిసిటీ సో దీది ఏం చేస్తుందంటే టాక్సిటీకి లీడ్ అవుతుంది అండ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫార్మకోలాజికల్ యాక్షన్ సి డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు టాక్సిసిటీ అవ్వచ్చు లేదంటే యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయినా అవ్వచ్చు ఆర్ ఎల్స్ ఇంక్రీజ్ ఎఫెక్ట్స్ అయినా అవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ అని రెండు డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్ ఇంట్రాక్షన్స్లో ఏమేమి వస్తాయంటే డ్రగ్స్ విత్ సిమిలర్ ఆర్ అపోజింగ్ యాక్షన్స్ సో డైరెక్ట్లో డ్రగ్స్ అనేవి ఇప్పుడు రెండు డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నాం అంటున్నాం ఆ రెండు డ్రగ్స్కి ఒకే యాక్షన్ ఉండొచ్చు లేదంటే ఒక డ్రగ్కి ఒక యాక్షన్ ఇంకొక డ్రగ్కి ఇంకొక యాక్షన్ ఉండొచ్చు సో అవి ఎలా క్యాటగరైజ్ అయ్యాయంటే ఏదర్ ఎడిటివ్ సినర్జిస్టిక్ పొటెన్షియేషన్ ఆర్ యాంటగానిస్టిక్ మీకు ఇంకోటి క్లారిటీ ఉండాలి ఎగోనిస్ట్ అంటే సేమ్ యాక్షన్ అనమాట యాంటగానిస్ట్ అంటే ఆపోజిట్ యాక్షన్ అనమాట ఓకే ఎగోనిస్ట్ అంటే ఫ్రెండ్స్ యాంటగానిస్ట్ అంటే ఎనిమీస్ అండ్ ఇప్పుడు వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం నెక్స్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్స్ ఏంటంటే దిస్ ఆర్ ద మేజర్ ఆర్ మైనర్ ఇంటరాక్షన్స్ అనమాట సో కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టండి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఒకటి డైరెక్ట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఐ మీన్ డైరెక్ట్లో త్రీ టైప్స్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాం యాంటగానిస్ట్ సో యాంటగానిస్ట్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం ఎనిమిస్ అని చెప్పుకున్నాం మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎస్టైల్ కోలిన్ అనేది నార్ ఎడ్రినాలిన్కి ఆపోజిట్గా యాక్ట్ చేస్తుంది నార్ ఎడ్రినాలిన్ అనేది ఎస్టైల్ కోలిన్కి ఆపోజిట్గా యాక్ట్ చేస్తుంది సో దీస్ ఆర్ యాంటగానిస్ట్ సో మీరు ఇక్కడ యాంటగానిస్ట్ యాక్షన్ చేయొచ్చు అంటే ద యాక్షన్ ఆఫ్ వన్ డ్రగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు అపోజ్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ద అనదర్ డ్రగ్ సో దట్ ఈస్ యాంటగానిస్ట్ సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎడిషన్ లైక్ ఎడి ఎడిషన్లోకి చూసుకుంటే కనుక సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ డ్రగ్ రెస్పాన్స్ అంటే సో బోత్ డ్రగ్స్ హ్యావ్ ద సేమ్ యాక్షన్ రెండు డ్రగ్స్కి ఒకే యాక్షన్ ఉంటుంది కానీ ఒక లార్జ్ యాక్షన్ అనేది మనం తీసుకున్న రెండు డ్రగ్స్ యొక్క సమ్ అనమాట అంటే రెండు డ్రగ్స్ యొక్క మిక్సింగ్ కలిసినప్పుడు మనకు ఒక రెస్పాన్స్ వస్తుంది కదా సో దట్ ఈస్ ద ఎడిషన్ అనమాట సో ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ డ్రగ్ రెస్పాన్సెస్ అనమాట అంటే ఒక డ్రగ్ ఎఫెక్టివ్ కాదు రెండు డ్రగ్స్ కలిసినప్పుడు వస్తుంది అనమాట ఎఫెక్ట్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ సిఎన్ఎస్ డిప్రెజెంట్స్ అండ్ సెడేటివ్స్ అండ్ హిప్నోటిక్స్ ఓకే అండ్ మీరు హిప్నోటిక్స్ అండ్ సెడేటివ్స్లో బార్బిచరేట్స్ బెండోస్ బెంజోడయాజిపైన్స్ ఫినోదయాజిన్స్ ఇవి రాసుకోవచ్చు అండ్ సినర్జిస్టిక్స్ సినర్జిస్టిక్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ద ఇంక్రీజ్ వన్ డ్రగ్ యాక్టివిటీ బై అనదర్ డ్రగ్ అనమాట ఇక్కడ కాంబినేషనల్గా రెండు డ్రగ్స్ ఒక యాక్టివిటీ చూపిస్తున్నాయి కానీ సినర్జిస్టిక్లో ఒక డ్రగ్ అనేది ఇంకొక డ్రగ్ యాక్టివిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది సి ఇంక్రీజ్ వన్ డ్రగ్ యాక్టివిటీ బై అనదర్ డ్రగ్ రెండింటికి తేడా చూసుకోండి ఓకే అండ్ ఇందులో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఆల్కహాలిక్ ఎన్హాన్సెస్ ద అనాలజిసిక్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ఆస్ప్రిన్ ఇక్కడ ఆస్ప్రిన్ అనే ఒక డ్రగ్ ఇక్కడ అనాలజిసిక్ ఆల్కహాల్ యొక్క యాక్టివిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అనమాట సో అంటే ఆస్ప్రిన్ యాక్టివిటీ ఏంటి పెయిన్ కిల్లర్ సో పెయిన్ కిల్లర్ యొక్క యాక్టివిటీ ఎవరు ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు ఆల్కహాల్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అంటే ఈ ఆల్కహాల్ అనేది ఈ డ్రగ్ అయితే ఈ ఆస్ప్రిన్ అనేది ఈ డ్రగ్ అనమాట ఓకే అండ్ అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో సీ దట్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఒక డ్రగ్ యొక్క యాక్టివిటీ అనేది ఏదర్ యూజ్ఫుల్గా అయినా అంటే రెండు డ్రగ్స్ యొక్క యాక్టివిటీ అనేది ఏదైనా యూజ్ఫుల్గా అయినా ఉండాలి హార్మ్ఫుల్గా అయినా ఉండాలి సో యూజ్ఫుల్ ఒకటి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం హైడ్రలజీన్ అండ్ ప్రొప్రన్లాల్ అంటే రెండు తీసుకుంటే యాంటీ హైపర్ టెన్షన్ యాక్టివిటీ చూపిస్తుంది అనమాట బట్ అది యూజ్ఫుల్లే బట్ హార్మ్ఫుల్కి
ఇవి ఇక్కడ వరకు ఇది అండ్ అలాంగ్ విత్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఫార్మకో డైనమిక్స్లో ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి బట్ ఫార్మకో కైనటిక్స్ వస్తే ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకుందాం ఏడీఎంఈ ప్రాసెస్ అనమాట అంటే అబ్జార్బ్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ మెటబాలిజం ఇది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఓకే మళ్ళీ లెంతీ అయిపోతుంది ఓకే సో కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ అండ్ నోట్స్ అనేది టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది సో వాచ్ ద లవ్ ఫార్మ్స్ ఈ లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను థ్యాంక్ యూ